Hermanos, que Dios los bendiga. Queremos invitarle a nuestros cultos presenciales que hemos retomado los días jueves a las 7 de la noche para que tengamos el estudio bíblico. Los días sábados a las 6 de la tarde el culto de jóvenes. El domingo a la mañana también tenemos nuestros dos turnos a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Y por las noches también el culto presencial a las 7 de la noche. Hermanos, le invitamos a que usted venga y se congregue con nosotros. Y en caso de que no pueda, usted puede ver también la transmisión al vivo y puede compartir también para que otros puedan verlo. Hermanos, le animamos a que usted se pueda congregar con nosotros y que Dios les bendiga. en esta mañana con nuestro servicio, nuestro segundo servicio. Voy a pedirles a todos, por favor, que nos pongamos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para poder iniciar y luego vamos a estar leyendo Salmos 117. Oremos. Amado Señor, gracias por un día más de vida que nos dio Padre. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en su casa para poder glorificar su nombre, para poder aprender de su palabra, mi Dios. Gracias por mis hermanos que están presentes. Pedirle, Padre, que usted en todo momento sea bendiciendo sus vidas, protegiéndolos de todo mal, Padre. Y de igual manera, Padre, pedirle que usted sea apresurando los pasos de mis hermanos que aún no han llegado. Gracias le damos, mi Dios, y le dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí puestos de pie, hermanos, vamos a leer este versículo que está en Salmo 117. Lo invito a que pueda abrir su Biblia para que podamos leer. Son solamente dos versículos, así que lo vamos a leer juntos todos. Si lo encontraron ya, me responden con un fuerte amén. ¿ya? ¿Lo hemos encontrado, hermanos? Salmo 117. Perfecto. Leamos entonces. 
Salmo 117, versículo 1 dice, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. El versículo 2 dice, Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a comenzar con las alabanzas en esta mañana, hermano. Vamos a entonar un precioso himno. Voy a invitarlos a que se puedan sentar, hermanos, para que no se me cansen. Vamos a cantar este precioso himno que se llama Tierra de la Palestina. a cantar otro himno igual que titula En el Calvario estuve yo, número 99.
Vamos a seguir entonando más himnos en esta mañana, este precioso himno que titula En el Monte Calvario. Otro himno más en esta mañana, Santa Biblia para mí, himno número 146.
esta mañana, este precioso coro que se llama Contempla a Dios y luego vamos a estar recogiendo la promesa por fe. por fe, voy a pedirles a todos por favor que nos pongamos de pie vamos a orar y luego vamos a estar cantando este precioso coro que se llama al estar ante ti si el hermano Juan Pablo nos puede guiar en una palabra de oración para llevar a cabo este tiempo Señor amado, queremos darte las gracias, Padre, esta mañana, por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por las alabanzas que hemos entonado también. Probamos, Señor, que ahora esta promesa por fe que va a ser recogida, Señor, pueda ser utilizada para poder seguir, seguir predicando tu palabra, Señor, más allá de nuestras cuatro paredes. Gracias por mis hermanos que han hecho el compromiso, Señor, de, de dar esta promesa por fe. Y que, Señor, eh, tu obra siga creciendo. Señor, danos eh, ese deseo, ese gozo de poder seguir apoyando, Señor, las misiones de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos este precioso coro al estar ante ti.
días. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga. Gracias por el buen día que nos está regalando el Señor. Buen clima. Después de un día lluvioso como ayer, bueno, las cosas están mucho mejor en cuanto a lo que supuestamente a nosotros nos beneficia. Así que, por favor, sus Biblias. Quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Estuvimos en la primera hora un buen grupo de hermanos también. Cuando comenzamos el asunto de los dos cultos, teníamos más personas en el segundo culto que en el primero, ¿no? Ahora generalmente ha cambiado un poquito más y ya madrugan más, no sé si algunos madrugan más, o, o, pero el primer culto a, a, tiene más personas ahora, pero, pero por si acaso igual mantenemos este mismo eh, distanciamiento, así que por eso está marcada. No creo que hasta ahora nadie se ha, se ha saltado ¿no? la malla de protección digamos, de la banca. Y, y bueno, este, gracias por, por ayudarnos también en nuestro protocolo de bioseguridad, intentando ser responsables con nosotros, con los demás y también obediente y a la misma vez este, consecuente ¿no? con lo que creemos. Entonces, uh, seguimos haciendo los cultos y no va a cambiar eso. Intentaremos mantener siempre una iglesia abierta para edificación de nuestras vidas todas. Así que continuemos en esa misma idea siempre y hoy. Continuamos el estudio de las palabras de Jesús a sus discípulos, ahora ya llegando al último capítulo del Sermón del Monte, que sería el capítulo 7. Comenzamos entonces leyendo primero seis versículos del capítulo 7, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis uh, no lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar, a orar, hermanos. Señor, gracias por esta, esta mañana, por este segundo servicio que tenemos con la intención clara, Señor, de adorar tu nombre, de poder, Señor, venir de tu presencia para poder ser edificados. Y, Padre Santo, gracias por tu palabra bendita, que a través, Señor, de ella podamos una vez más, Señor, abrir nuestro entendimiento para poder ser transformados por tu verdad a tu imagen y poder, Señor, cada vez actuar más, Señor, como tú, y no tanto y no como nuestra justicia, Señor. Padre Santo, gracias por tus bondades también, que son buenas en todo sentido, Señor, para con nuestra vida en la semana. Venimos ante ti, Señor, también con esa intención y motivación de adorar tu nombre, muy aparte, Señor, de cada situación cotidiana, difícil o crítica que pueda ser en el hogar de mis hermanos. Tú, Señor, eres el mismo y debe ser adorado, Señor, con pasión, con amor, con entendimiento, Señor, y con devoción. Gracias, Dios, por esta mañana, entonces, Señor, que podemos unirnos, Dios, al canto, a la adoración, Señor, de los que te adoran en este mundo, Señor, por este primer día de semana. Muchas gracias, Dios, por este momento. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, llegamos a, a esta porción luego de haber pasado prácticamente más tiempo, sin duda, en el Sermón del Monte, porque todos estos capítulos están llenos de mensajes, llenos de palabras de Jesús a sus discípulos, y ese es el título, ¿no? Que Jesús le está hablando a sus discípulos verdades, principios, exhortaciones, que ustedes y yo también deberíamos tomarlas como propia, como personal, y que Dios nos está hablando. La idea del final del, del Sermón del Monte, recuerdan el versículo 28 de este capítulo 7, dice que al final la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eh, el Sermón del Monte es un contraste, por otro lado. Es un contraste entre la verdadera enseñanza, el verdadero maestro que es Jesús y los escribas y fariseos con sus enseñanzas y sus motivaciones. 
Por otro lado, este libro también tiene un contraste en todos los sentidos que usted y yo deberíamos siempre verlo. Está la idea del necio y el sabio, está la idea también del que verdaderamente dice Señor, Señor y los que solamente dicen Señor, Señor y no hacen la voluntad del Padre. Está también la idea de hacer tesoro en la tierra o hacer tesoro en los cielos. Es decir, siempre está un contraste aquí y eso no significa que netamente entonces este sermón del monte son prohibiciones. No es un tenor de eh, los diez mandamientos, no es un tenor de los diez mandamientos en prohibiciones, es un tenor diferente. ¿Por qué? Porque estas cosas, muchas de ellas han sido tomadas como un no rotundo. Pero sin embargo, no es un no rotundo, por ejemplo, le voy a dar ejemplo esta mañana que usted comprenda para entender el capítulo 7 en ese no juzgar. Por ejemplo, dice en el versículo 19 del capítulo 6, que ya leímos, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Significa de que no hay que tener nada en la tierra? ¿Es una prohibición? Eh, es un no, es un no que está allí. Por último, en el versículo 27, 25 que leímos la anterior semana, no os afanéis. Entonces no debo planificar, no debo pensar en el día de mañana, porque dice que cada día tiene su propio afán, no debo hacerlo. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús detrás de esos no? Capítulo 5, versículo 33, dice, no jurarás. ¿No hay que jurar? ¿Es el tema de no jurar? O es usar el nombre de Dios en vano, o es una falsa, es un sal, es una falsa palabra no cumplida. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata entonces el sermón del monte con lo que no, o lo que dice no? Y es uno que debemos considerar que son también cosas de discernimiento del bien y del mal. Porque hay entonces un proceder que no es conforme a la palabra o no es conforme al Espíritu de Dios y eso entonces es lo que Dios está reprobando. En el contexto, el Señor está tocando y atacando directamente a los escribas y fariseos porque están diciendo hacer algo, pero sus motivaciones son equívocas. O están haciendo algo, pero están buscando algo que no es conforme a la palabra o la voluntad de Dios. O están haciendo su justicia y no la justicia que es conforme a la justicia de Dios. Entonces, en términos generales también diríamos que es un mensaje contra la hipocresía. Ahora, ¿por qué decirlo ahora también después de pasar ya tiempo avanzando en este estudio? Porque uno de los versículos más usados y a la misma vez muy mal usado, eso es justamente lo que hoy nos toca estudiar. Es decir, no juzguéis. Y decimos, por todos lados ahora es de moda el usar la frase no juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Y nos hacemos hasta bíblico, ¿no? No hay que juzgar. No, no debes juzgar. No, no, no. Dios es el único que juzga. Y eso, en términos propios de este mundo, ya se le llama tolerancia. Hay que tolerar a todos, hay que aceptar a todos. Eso es lo que ahora llegó a la Casa Blanca en los Estados Unidos. El nuevo presidente Joe Biden es en su mismo discurso de toma de posición de como presidente usó la palabra aceptación, inclusión, tolerancia, pacifista. Y uno dice, ah, qué bonito. ¿Quién no quiere que el mundo sea más pacífico? ¿Quién no quiere que tengamos una sociedad tolerante? Que nos aceptemos, hay que aceptar a todos. Y ese es el mensaje de este mundo hoy, hay que aceptar a todos. No hay que discriminar. Toda forma, como dice la, la, el mensaje del gobierno de nuestro país por muchos años, toda forma de discriminación. Y entonces, está bien, ¿no? Suena bonito, ¿no? La bandera de no discriminar, la bandera de tolerar, la bandera de no juzgar. Y esta porción es una de las porciones muy mal usadas de toda la Biblia. No juzgar. 
Pero hay una regla en interpretación en hermenéutica, o dos reglas que serían básicas y fundamentales en todo estudio bíblico. Cuando vamos a la hermenéutica bíblica, la interpretación bíblica, nos habla de usar o de entender, interpretar el pasaje en su contexto. No usarlo como un pretexto. Y este mundo que hoy habla de tolerancia y todo eso, usa este versículo, no quiere usar otra, por, otra parte de la Biblia, pero usa esta parte para su beneficio personal. Es un pretexto nomás, es un pretexto nomás. Y el contexto, ya lo vean aquí usted, es contrarrestar lo falso, la, la, la enseñanza de los fariseos y las enseñanzas de los escribas, la hipocresía. Es Jesús haciendo eso. Es en el contexto un contraste entre saber discernir entre lo bueno y lo malo. Hay una justicia que es buena, hay una justicia que es mala. Hay un juzgar. De entrada puedo decirlo esto sin avanzar en la interpretación del texto. Hay un juzgar bueno y un juzgar malo. Y eso es lo que está diciendo aquí, nos está poniendo en ese, en ese escenario. Pero también la otra figura bíblica de interpretación en la hermenéutica es la analogía bíblica. Que yo no puedo tomar una verdad o decir que es una verdad absoluta basada en un versículo o en una sola porción sin ir a las demás porciones de la Biblia. Corroborando, comprobando, examinando por medio de la palabra desde el Génesis al Apocalipsis y eso es hacer una analogía bíblica. Y el mensaje entonces no es basado en una porción, en un versículo, en una sola enseñanza, sino que es en un todo. No es el. Recuerda que cuando yo le enseñamos el tema de no jurarás, muchos de ustedes y yo pensamos siempre que estaba mal jurar. Y Jesús nos está diciendo que no juremos. El punto de Jesús es que no usemos el nombre de Dios en vano o que no prometamos algo y no cumplamos. Por eso dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuando tú y yo nos comprometemos a algo y nos ponemos a cuenta en una palabra de decir voy a hacerlo, estás jurando de cierta forma. Estás diciendo, estás empeñando tu palabra. Al empeñar tu palabra, estás jurando, estás prometiendo algo. Decir que no quiero usar la palabra, la palabra este, jurar, es también ser hipócrita, pero uso la palabra me comprometo, o te prometo que voy a hacer esto. Es lo mismo, en otras palabras, es lo mismo. El punto de Jesús no es entonces hacer una acción u otra, es hacer bien, hacer bien las cosas. Y es el tema aquí también. El tema del Señor aquí es no juzgar, pero no juzgar conforme a hombres, sino juzgar conforme al Espíritu, conforme al buen discernimiento de la palabra. Voy a hablar de lo que no significa no juzgar. Lo negativo, lo malo o lo, el uso negativo de, esta, de, esta, de, esta, de este mandamiento de no juzgar, de esta porción de no juzgar, de estas palabras de Jesús de no juzgar. Y está basado en que usted y yo podemos comprender que, por ejemplo, hay un, hay, uno, hay un versículo más adelante, el versículo 6, que leímos ahora también, dice, no deis lo santo a los perros, ni, ni echéis vuestras perlas sobre los cerdos. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Si comprendemos los perros y quiénes son los cerdos, comprendemos el pasaje en su contexto. Porque el Señor está haciendo aseveración de un grupo de personas. Es a estos mismos que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más adelante. Es a lo mismo que el Señor dice, guardado de los falsos profetas. Es a lo mismo que el Señor dice, no, no es, estos vienen a decirnos que profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, nunca os conocí. Es a los mismos. Hay un contexto de Jesús entonces reprochando, acusando, amonestando, exhortando a los falsos, a los hipócritas. En este mismo libro, Mateo, el Evangelio, es una de las porciones más fuertes que hay 
de una exhortación, de una amonestación, y es el capítulo 23, para muchos es conocida. Esta, esta, en esta mañana quiero leerla casi completa en su contexto para que usted y yo entendamos las palabras de Jesús. Capítulo 23, versículo, voy a leer desde el 13 en adelante para acelerar un poquito. Mateo 23, 13 dice más, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque se raya el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, entrar perdón, a los que están, están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recogeréis eh, mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, la idea de un prosélito, un seguidor, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Miren las palabras y el tenor de lo que Jesús está diciendo. Ustedes que dicen y nosotros que decimos, no, no hay que juzgar. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura, el juramento, miren, por el templo no es nada. Entonces, si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y necios. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios, ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo, por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y, vea, y esta, frase, esta frase ayuda a entender el significado de lo que Jesús está tratando de decir en esa hipocresía. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Así eran. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hasta aquí va apuntando cuántas veces le dijo hipócrita. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro está llena de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso. Y aquí entendemos un poquito la justicia de Jesús y el juzgar bueno. Limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Nada le dijo, ¿no? Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenas de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y así sigue. Sigue. Hasta el punto que en el versículo 23 dice, 30, 32, perdón, vosotros llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para nosotros Jesús es muy bueno. Jesús no juzgó a nadie. Jesús aceptó a todo. Jesús toleraba todo. Jesús recibía todo. ¿Leyeron esta porción? No es tan así. El mundo en que vivimos pretende decirnos que aceptemos todo, que no denunciemos nada, que callemos todo, que seamos pacifistas. Y una cosa es ser pacifista a la manera del mundo, otra cosa es a la manera de Dios. Juzgar, lo mismo aquí, una cosa es juzgar a la manera del mundo, con las motivaciones del mundo, con el espíritu de la justicia del hombre, y otra cosa es juzgar conforme al espíritu, conforme a la palabra, conforme a la justicia de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Muy distinto. 
Entonces, ¿qué es? ¿O por qué? ¿O qué es lo que ahora la gente piensa que, es que está mal en el juzgar? La gente cree que no hay que juzgar la conducta de los demás. No, la conducta, cada uno es libre y va a dar cuenta al Señor. Hay que dejarlo hacer como Él quiere. ¿Así? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios 5, 9. Primera de Corintios 5, 9 dice el apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia de Corinto, que anda en muchos problemas y uno problema es la inmoralidad en la iglesia, el pecado en la iglesia, y él dice... Os he escrito por carta que no juntéis, miren la palabra, con los fornicarios. Y ahora explica, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ah, bueno, se entiende. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ah, porque los que están fuera Dios juzgará. Pero al que está dentro, ¿qué debemos hacer nosotros? Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Eso no es dar juicio? Claro. El apóstol Pablo más adelante lo dijo más corto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Conducta, actitudes, acciones, obra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es una orden, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. ¿Cómo que no hay que juzgar? ¿Cómo que no hay que hacerlo? No es conveniente, no es correcto. Somos llamados a una justicia y no a vivir en una injusticia. Somos llamados a considerar lo bueno y seguir lo bueno y desechar lo malo. Somos llamados a santidad y a odiar y repudiar lo profano. No solo eso. También debemos entender que nosotros somos llamados, como dice el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 16, versículo 17, más os ruego, hermano, que os fijéis que, los que a, a los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que juzgar a los de mala conducta, número uno. Número dos, hay que juzgar a los que enseñan contra la doctrina, contra la buena doctrina, contra la verdad. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si un hermano o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguna predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra es maldito. ¿Cómo es? Que no hay que juzgar, pero ¿cómo es que está diciendo que hay que nosotros rechazar, denunciar, condenar la falsa enseñanza? Segunda de Juan. Segunda de Juan, como no tiene capítulo, solamente son versículos, en el versículo 9 y 10. Segunda de Juan, capítulo 9, 10 y 11, perdón. 
Primera de Juan, Segunda de Juan, 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahí está. Los que vienen a tu casa a tocar, ¿quiénes son? Y vienen a compartirte cualquier cosa. Le vamos a recibir. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No, pero es que sea tolerante, le escucho. ¿Así? Te estás prestando para eso. No, es que no hay que juzgar. Él dará cuenta al Señor, ¿sí? Él dará cuenta al Señor y tú darás cuenta también por lo que hace respecto a los falsos maestros, la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Yo debo hacerlo. Tampoco esta, esta porción de la palabra se ajusta a la disciplina. Al tema usted, yo lo conocemos allí de Jesús, diciendo que si tu hermano peca, ve con uno, con dos, ve a los ancianos, ve y déle a la iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo que no hay que juzgar? Y, de, y nos manda el Señor que hay que hacer un proceso disciplinario aquel que anda en rebeldía. ¿Cómo que no hay que juzgar? Y sin embargo el Señor dice allá, por medio de las palabras de Pablo, lo que leímos hace rato de Corintio, que apartéis a ese perverso que contamina. Porque es como levadura que contamina la masa, que es la iglesia. Y entonces... Pero no hay que juzgar. No está diciendo la porción, no está hablando Jesús de, de eso. O oh, aquellos ahora que hablan de, de que tampoco las autoridades civiles tienen autoridad. El hecho de que nuestras autoridades en el mundo o aquí propiamente en nuestro país no estén cumpliendo a cabalidad la norma y regla de la justicia y aplicación de la forma de gobierno consecuente con la justicia principalmente, no significa que es aceptada por Dios. Dios puso autoridad para que ejerzan justicia conforme a la verdad. Justamente aquí, miren, Mateo un poquito más atrás, capítulo 5, ya lo dijo antes, versículo 25. Ponte de, acu de acuerdo, dice, capítulo 5 de Mateo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al aguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. El querellante lo lleva ante el juez, el juez al aguacil, el aguacil a la cárcel y es correcto, dice el Señor. Que si, es, si has hecho una injusticia, si has robado, si has infringido la ley y eres culpable, debes pagar. No, pero no debes juzgarme. No. Se imagina que usted y yo fuéramos a la justicia por una infracción y dijéramos, ya, ya le pedí perdón al Señor y el Señor no juzga, no me juzguen ustedes. A la cárcel. Y es correcto, y es correcto. Por eso el mal cada vez tiene más cabida en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no aplica la justicia correcta. Porque no se castiga a la justicia, perdón, al mal con justicia. ¿Sí? Favor bíblico y en favor bíblico estamos, por eso comprometidos con una justicia de Dios donde dice también que el que quita la vida debe morir. Bíblicamente hablando, debería haber pena de muerte. Claro. No, pero ¿quiénes somos para juzgar? Vean que todo el discurso viene con esto. 
no, 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 no juzguemos, toleremos, perdonemos, tanto, tanto, y dejemos que el mal, y el mal crece, y el mal crece, y nosotros, tolerante, tolerante. Pues no, no es lo que Jesús está enseñando. Pero, si queremos hacer justicia y juzgar conforme a Dios, ahora sí, agárrese. Esto no es para cualquiera también. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para ser un buen juez, para dar un buen veredicto, hay que tener un buen discernimiento. Para tener un buen discernimiento hay que tener madurez. Si no somos maduros, no tendremos buen discernimiento. Si no tendremos buen discernimiento, tendremos una mala aplicación de la justicia. Y si aplicamos mal la justicia, estamos haciendo mal. Podemos ser condenados por eso. ¿Cómo pudiéramos, se imagina si, si no existiera este mandamiento de, de no juzgar y diríamos, no hay que juzgar a nadie, ¿cómo cumpliríamos eh, Romanos 15, 14? Romanos 15, 14 dice, amonestados los unos a los otros. ¿Cómo pudiéramos entonces, si, si, no, hay, si no hay que juzgar, ¿Cómo pudiéramos amonestarnos? No tendríamos autoridad para amonestar a nadie, no tendríamos autoridad para poder este, enseñarle a otro lo que está equivocado, corregirle, no tendríamos autoridad para disciplinar el pecado, no tendríamos. La iglesia ha tenido básicamente tres cosas fundamentales, históricas, de, una, de un distintivo de iglesia. Ha sido la sana predicación, ha sido la obediencia a las ordenanzas y ha sido la sana disciplina o la aplicación correcta de la disciplina. Tres pilares fundamentales de una iglesia saludable. Y si nosotros no estamos haciendo entonces un juzgar conforme al Espíritu de Dios, estamos mal. Y si no queremos juzgar, estamos como el mundo. Y el Señor está diciendo aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. En el estado en que están como fariseos, como escribas, como hipócritas, no juzguéis. Porque con el juicio con, con, con que juzgáis seré juzgado y con la medida con que me dijo serás medido. Y aquí viene la explicación ah, de cómo es que esto no tiene autoridad para juzgar. ¿Quiénes no pueden juzgar? ¿Quiénes no tienen moral para juzgar? ¿Quiénes no deberían decir, ah, mira, Julano y Mengano está mal y convertirse en el juez de otros? ¿Quiénes? Los hipócritas. Los que no se examinan a sí mismos, dice el versículo 3, porque tú miras la paja que está en el ojo de tu, de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ah, ese es el problema. De eso está tratando Jesús. ¿Y cómo dirás a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo y aquí la vía que está en el tuyo? Y ahí está el punto, versículo 5, hipócrita. ¿Quieren hacer un buen ejercicio, un buen ejercicio de juzgar, de discernir, de exhortar a otro? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, lo dice de esta forma. 
Si alguno fuere sorprendido, versículo 1, capítulo 6 de Gálatas, si alguno fuere, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿vieron lo que dijo Galat, este, Hebreos? No cualquiera puede discernir, solo los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Uno, con, cambia el espíritu de la persona que se considera a sí mismo. Segundo, considerándote a ti mismo, justamente eso es lo que lo cambió. No sea que tú también seas tentado. Y versículo 2, sobrellevar la carga los unos de los otros y así cumplir, ¿cuál? La ley de Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su propia viga. Y entonces tendrá motivo para gloriarse respecto de sí mismo y no en otro. Famoso es el momento que Jesús contó de ese fariseo que está orando y ese publicano que está orando, ¿no? El uno diciendo, soy, hago todo. Y no soy como el de allá. En cambio el otro no puede ni siquiera levantar sus ojos a los cielos porque está postrado, sintiéndose indigno, sintiéndose pecador. Es que hay una, una diferencia abismal entre un hombre que vive una vida piadosa y un hombre que vive una vida hipócrita pretendiendo ser superior a los demás, no es entonces una verdadera piedad. No es una verdadera piedad, no es conforme al Espíritu de Dios, no es conforme a la verdad de Dios. Y entonces andará en el error. ¿Qué es el punto? La justicia. Capítulo 5, versículo 20 de mismo Mateo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor... Miren, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Ese es el punto. Justicia. Justicia de Dios. Justicia mayor. No pueden ser los fariseos nuestro modelo a seguir. Son hipócritas. Fueron hipócritas. No podemos ser como ellos. Son los que van a volverse contra nosotros. Nos podemos seguir contra, en favor de ellos. La idea de la justicia farisaica tiene dos connotaciones. Una, siempre se creían superiores a los demás. Cuidado con eso. Y siempre criticaban a los demás. Así que en esta mañana les voy a presentar cinco características de un hombre crítico y que está mal. ¿Son criticones? ¿Son hipercríticos? Una cosa es no juzgar, no querer juzgar, y otra cosa es al otro extremo criticar todo y juzgar todo. Y creo que algunos le enseñaron de muy chiquito a criticar todo, ¿no? La primera cosa es, si usted puede hacer un examen con usted mismo, es si usted tiene críticas o es hipercrítico y necesario. Es decir, critica todo y por nada. Me sorprende que algunos de niños aprenden eso de sus padres, a criticarlo todo, y por todo y por nada. Mi hijo estaba, estábamos, no me acuerdo, hablando con, con alguien más, o con mi esposa creo que era mi mamá, y se metió a la conversación. Soy alguien de que me, me enseñaron así y me quedo con eso por si acaso. No me gusta que ni mis hijos interrumpan una conversación de adulto. 
peor meterse a criticar cosas de otros, porque no voy a hablar de otros y ellos tampoco deben opinar sobre otros. Y a veces desde casa nosotros comenzamos a crear un espíritu hipercrítico. Ah, este acá, este acá, todo es crítica y todo le buscamos, todo. Cuidado con eso, te va a traer consecuencia. Murmuraciones vienen allí. De todo le encontramos para murmurar, todo pillamos para juzgar. Segundo. A veces están los que juzgan según apariencia. Y el juzgar según apariencia es creer que hay algo malo. Como tal vez no hay nada malo. Tenemos, tenemos en, ustedes se perdieron el primer mensaje de la primera hora, hablamos del diablo como acusador, en el caso de Jod. Y en el diablo como acusador, si no tiene argumento, se lo inventa. Si no tiene de qué acusar, cree que hay algo en que acusar. Y así pasa con muchos. Cuando ven a uno muy bueno, dice, algo debe tener malo. Cuando ven a alguien que está haciendo bien las cosas, pero algo no me cae bien, no sé, de a mi espíritu. De hecho, lo que tienen el espíritu de discernimiento, algunos. ¿Mm? Algo no me cuadra. Somos... Los que juzgamos motivaciones también. Tercero. Es decir, nos atrevemos a juzgar que su motivación no fue la correcta. Y yo pregunto, ¿ustedes tienen omnisciencia? ¿Tenemos la capa de, capacidad de ver lo que está allá en lo profundo del corazón del hombre? Y sí, a mí me pueden engañar. Nos han engañado muchas veces. Yo puedo preguntarle a una persona, ¿es así, es así, es así? Y si me responde, sí, 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 listo, yo creeré. ¿Qué más puedo hacer? Pero nosotros somos de lo que queremos buscarle. ¿no? Pero, pero seguro que tenía una mala motivación. Habrá algo debajo por allí. Siempre queremos escarbar y descubrir. Yo creo que nosotros somos como el diablo a veces. Buscando encontrar lo malo cuando Dios quiere encontrar algo bueno en nosotros tal vez. Y eso es malo. Me olvidaba de mencionar que los que juzgan según apariencia, y yo estaba recordando algunas cosas, son según, es como, algunos tal vez han escuchado esta historia de, de aquel buen matemático que por decisión sola o por eh, su propia voluntad, Hizo una buena matemática o una buena tabla de multiplicación, diríamos ustedes, y se equivocó en uno. El equivocándose en uno, ah, no sabe. Las demás todas buenas, pero por una lo condenamos. O si, o si yo le mostrara una pantalla en blanco y le pusiera un punto, ¿qué es lo que vieran allí? El punto. ¿Y lo demás blanco? Nadie vio lo blanco. Vemos el punto. Capaces de estar mirando todo lo, lo que hay, algo, algo malo debe tener. Somos hipercríticos, juzgamos según apariencia, juzgamos por motivaciones o supuestamente las motivaciones, maximificamos lo negativo. Puede haber una persona que haga muchas cosas buenas, pero por una cosa que haga malo, ya no sirve. Podría ser muy buena en muchas cosas pero es malo en los demás. Hay algo que a mí me ayudó siempre y me ayuda hasta ahora, como pastor, como persona, como hombre, en todo siempre ha sido, de siempre verme a mí reflejado en los demás y decir, yo era peor. O decir, este, puede mejorar. O decir, tiene cosas buenas. Y uno puede sacar cosas. Yo bromeaba, y lo voy a mencionar esto porque, porque fue público, pero había un compañero, no le voy a mencionar el nombre, pero algunos ya saben, un compañero de seminario 
que, que no entregó su trabajo y su trabajo era lo que le permitía acabar el curso. Es decir, pasar el curso. Y el profesor le llama al otro día y le dice, este, necesito tu tarea. ¿Hiciste? El profesor llamándole al alumno <ríe> para que entregue la tarea. Y él le dice, este, este, sí lo hice, pero no le pude entregar, profe. Y, este, ¿Y dónde está tu tarea? Le dice, no. Está, profe, está allá en mi cuarto. Dice, no, tráemela, dice, para que pase. Si no, no pasas, le dice. Y él dice, eh, profe, pero estoy de viaje ya. Ya estaba de viaje. Ya era de vacación, ya se había ido. Él ahí sin entregar su trabajo y no había pasado de curso. Y le dice, ¿y ahora qué hago? Profe dice, vaya a mi cuarto, dice, ¿no? Entra a mi computadora, dice, ¿no? En la carpeta número tanto, la imprime y se la lleva, dice, ¿no? El que me la contó fue el profesor, por si acaso, ¿no? El que me la contó fue el profesor y nos la contó a todita, un grupo de compañeros. Y ese, y ese compañero estaba medio avergonzado, pero hablaba con todos nosotros y dice, medio sinvergüenza también siempre ha sido, y dice, pero usted, profe, sabía porque iba a ser un siervo del Señor. Y ahí dice, y él, y ese profesor en particular tenía ese, ese sentido, nos agradaba por eso, tal vez muy aparte de las enseñanzas y todo lo demás, tenía un sentido de que él decía eso. Este, tú puedes hacerlo mejor o yo te veo que puedes hacer, este, puedes superar en esto, puedes mejorar tu tarea. A veces nos devolvía tarea y decía, hacela mejor, mira, ajustá esto, esto, vas a tener mejor las cosas. No era de los que buscaba para aplazar, sino era buscaba para mejorarnos a nosotros. Y nosotros a veces en, esa, en esta vida que tenemos, no tenemos eso, tenemos ese. Por eso dijo que vamos de un extremo a otro. Un extremo es no querer juzgar a nadie. Y decir no, y ser tolerante, y dejar pasar las cosas, eso es malo. El otro extremo también es comenzar a juzgar a todos, comenzar a ver lo malo, comenzar a examinar los detalles de los demás, y no me examino a mí mismo. Lo último que puede pasar en esta descripción de cinco cosas que le mencionaba de un crítico malo es juzgar según su opinión, según nuestras opiniones. Y ahí, ahí mete todo. Sí, algunos son capaces de juzgar diciendo es bueno el internet, es malo la televisión, es bueno el vestido, es mala la falda, es bueno el pantalón, es malo el pantalón, es bueno, es bueno el vino, es malo el vino, es bueno la música, es malo el maquillaje, todo eso. Nos metemos a juzgar todo eso. ¿Y cuál es el punto de juzgar todo eso? Es tus opiniones, es tu tradición, es lo que tú crees. Puede que el celular no sea malo para otros, pero para vos es malo. Dejalo que, dejalo que los demás tengan celular y vos no tengas, y listo, tranquilo. Puede que para otros la televisión no sea mala, pero para vos es pecado. No tengas televisión, pues entonces. Porque te es una ocasión de pecar. Puede que para vos esté malo el maquillaje, porque no sé, estás exigiendo, estás exagerando mucho, pero para otros es malo no tener maquillaje. No ponerse. <risa> y así, puede que la música, la música, la música es otro tema. Y, y hay que aprender, hay que aprender. Y por eso queremos a veces predicaciones sobre esas cosas. Pastor predica sobre la música. Pastor predica si es bueno la Coca-Cola. ¿Mm? Predica sobre el cine. Yo quiero que el cine, digamos. ¿Qué iba a predicar el cine? En la Biblia busco cine y no pillo, digamos. Listo, se me acabó el discurso. Digamos. ¿Mm? Voy a comenzar a predicar sobre cosas. Eh, predique sobre los aros, los piercy. Y busco piercy, busco piercy. No encuentro piercy. ¿no? no había esa forma. ¿no? Otra forma. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ah? No sé, dijo. ¿no? Predique contra el barbijo ahora. <risa> Si sí, igual no hablaba nunca el Evangelio, está bien que, que, que tenga barbijo, ¿no? ¿Ah? Entonces creo que estamos en ese concepto de extremo. Lo correcto es juzgar según 
la palabra de Dios. Lo correcto es juzgar según la verdad absoluta de Dios. Lo correcto es juzgar examinándonos a nosotros mismos, considerándonos a nosotros mismos. Lo correcto es juzgar el error, las malas y las falsas enseñanzas, los falsos maestros, denunciar, condenar. Eso es correcto. Lo correcto es juzgar la injusticia. Me voy a enojar con lo injusto, claro. ¿Por qué creen que Jesús agarró, echó huasca y botó mesa y todo lo demás? ¿Por qué? Y no pecó por si acaso. Porque eso estaba mal. Porque eso no era correcto. Y lo que no es correcto, lo que no está bueno, entonces sí puedo enojarme. Sí puedo juzgar. Pero la meta en todo esto también es no ser hipócrita. No puedo ser hipócrita, no debo ser hipócrita, no debo tener un comportamiento de hipócrita respecto a otros. Estoy mirando a los demás y no me miro a mí mismo. Cuidado. Si no tienes el discernimiento ni la madurez para juzgar, no lo hagas. Deja que otro se pueda encargar de esa tarea. Ayuda a otro. Permite a otro. Deja el espacio a otro. Comenta con otro. Pero deja de murmurar, deja de chismear, deja de juzgar con tus motivaciones, con tus opiniones. Si tienes argumentos bíblicos sólidos, porque has pasado tiempo en la palabra para poder decirle a otro, eso está mal, pues hazlo. Me contaban, yo dije una vez, de una señorita aquí, Vino a la iglesia con un, con un choro o con no sé qué se llama, un choro muy corto, no sé qué se llama. Pero vino porque lo, alguien le invitó y lo entopó en la calle. A mí me contaron la historia, bien, de la que lo invitó. Lo encontró en la calle y la trajo a la iglesia. No estaba vestida como para venir a la iglesia, diríamos nosotros. Estaba de un chor muy corto y de una blusa muy corta. Y así la, la encontró y la trajo, pero era una invitada. Una hermana de aquí la agarró a medio camino y le dijo, así no se viene a la casa del Señor. ¿Mm? Casi le dice, ¿ah? pecadora. <risa> Dígame si volvió a la iglesia esa señorita. No volvió más. Es que ahí está. Es que si no hemos y si no hacemos un sano y correcto ejercicio de juzgar, mejor no lo hagamos. Y maduremos lo suficiente para que sepamos cómo hacerlo. Que cuando lo hagamos sea para edificación, que todo lo que hagáis sea para edificación. Le contribuye a un espíritu de hacer la voluntad de Dios. Creo que antes de hablar con esa señorita de eso, había que hablarle del Evangelio, ¿no? Antes de mirarse en lo externo, hay que pensar en su espíritu y su alma, que es más importante. Y cuando el alma y el espíritu cambian, todo va a cambiar. Y eso es lo correcto. Y es que nosotros, si hacemos así, Digo, de un extremo a otro, estaremos mal. Vean la verdadera justicia y sigamos ese camino de justicia según la justicia de Dios y no según la justicia de los hombres. Amén. Dios bendiga su palabra. Por favor, oramos. Señor, gracias por esta mañana. Tú, Señor, nos conoces y nada, Señor, te es oculto de nosotros. Puedo yo equivocarme, Dios, y decir que nuestras motivaciones no son las correctas, pero tal vez hay buenos hermanos también aquí que están haciendo un buen ejercicio saludable, maduro, responsable, de amor. Gracias por esos hermanos y hermanas. 
Y si estamos en el error de no querer juzgar porque dicen, o el mundo dice esto, de ser tolerante, que hoy comprendamos que se puede y se debe hacer justicia conforme a tu palabra, se debe enseñar conforme a los principios y valores de las Escrituras y que ellas nos van a hacer libres en todo, pero que también cuidemos nuestro corazón, nuestras motivaciones. Padre Santo, ayúdanos, Señor, como cuerpo de Cristo, a juzgar conforme a tu palabra, conforme a tu justicia, a ser portadores de justicia en un mundo de injusticia, Señor. Padre Santo, gracias, porque por tu justicia, yo y merecedor Dios de tu gracia, y merecedor Dios de tu salvación, y merecedor del acceso al trono de la, del Padre por Jesucristo en su justicia, soy justificado. Y ya no, más, no hay más condenación. Gracias Dios por Jesucristo. Aquí, así que si tú, amigo y hermano que estás aquí, y tal vez... Este es el momento para que tú puedas también acceder a esa justicia. Cree en Jesucristo y por su justicia se salvo hoy. Ven a Jesucristo y accede. Él te recibe, es verdad. Él te acepta, es verdad. Pero si tú sigues un camino de hipocresía, de engaño y pretender ser un hijo de Dios y decir, Señor, Señor, Él no te acepta, no te conoce, Él no eres hijo de Dios, no te engañes a ti mismo, cuidado con el camino de hipocresía, cuidado con el camino de fariseísmo, cuidado que estás en esa vereda. Arrepiéntete y ven a Cristo, pon tu fe en Él y ve la justicia verdadera que es conforme a la verdad de la palabra. Gracias a Dios por esta, esta mañana. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pónganse en pie, por favor, con nuestro director. Vamos a recoger las ofrendas en este momento. Si algún hermano quisiera... Dar su diezmo, puede levantar su mano para que los diáconos se acerquen a usted y le puedan hacer entrega del sobrecito donde usted va a poder depositar su diezmo. Vamos a cantar también este precioso coro que se llama Al estar ante ti. Y antes de que podamos cantar, vamos a orar. Le voy a pedir al hermano Juan Pablo que nos guíe en una palabra de oración para llevar a cabo este tiempo. Bien, oremos. Señor, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, también por esta mañana, por estar en tu casa. Rogamos, Señor, que bendigas la ofrenda que se va a recoger, que pueda ser, Señor, utilizada para seguir predicando, Señor, en este lugar eh, tu palabra. Y gracias, Señor, por mis hermanos que van a dar con un corazón alegre. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este precioso coro que se llama Al estar ante ti.
pintudo, Mickey, ¿no? Otra cosa de vestirse, ¿no? Como hombre. Tome, tome asiento. Tome asiento, hermano, tome, tome asiento. Está bromeando, Mickey. Hermanos, este, tenemos servicios normales, ahora más aún con, con los horarios de la alcaldía. Loco, ¿no? ¿no? Creen que somos sus payasos para tenernos aquí para allá, ¿no? Nos tienen de aquí para allá en los horarios de, de circulación. Y bueno, ahí tenemos ni modo que, que continuar. Y bueno, ahora se ha ampliado. Y, y por eso vamos a tener el culto normal esta noche, es decir, a las 7, no, no como habíamos anunciado a las 6, entonces será no, normal como siempre a las 7 de la, de, la, de la noche, entonces nuestro servicio de culto, entonces como hay ampliación de horario, pues tendremos entonces los horarios normales de culto en todos los servicios de la iglesia, entonces le animamos a considerar eso. Eh, también... Les invito y les animo a estar a las parejas este día, este día viernes tenemos un, un taller de matrimonio, el primero de, de, este, de, este, de este año, será con el hermano Stanley Templeton de Perú, él va a estar enseñando, va a ser por Zoom, eh, esta noche espero man, ponerle el link y todo lo demás de la reunión del, del, día, del día viernes, así que viernes a las 8 de la noche las parejas pueden conectarse con nosotros por medio del Zoom, tendremos ese taller, se le invita entonces a todos a poder participar este día viernes, le invitamos por favor a hacerlo. También este, quiero invitar y animar a que puedan ustedes eh, y todos nosotros de la forma que podamos ahora colaborar, aquellos que están pasando tiempos difíciles en cuanto a salud, y una de las formas que puede hacerlo hermano es donando sangre, Quisiéramos animarle a si puede hacer usted ese, esa labor, ese, ese, ese bien por otros. Esta semana, por ejemplo, tuvimos a nuestro hermano Néstor Janco, que, que es en nuestra iglesia, y tuvo que ser internado y es tiempo difícil, no le recibían en un hospital ni en otro, hasta que al fin logramos que pueda ingresar en un hospital, entró y gracias a Dios, qué bueno que la atendieron, pero de ahí necesitó varias unidades, no sé cuántas, ¿no? más de 20, creo, si no me equivoco, unidades de, de sangre. Y, y hermano, pues hay que, hay, que, hay que apoyar esa causa. Creo que hay mucha gente que se ha beneficiado. Gracias a nosotros tenemos a la hermana María del Carmen. Ella es esposa de nuestro hermano Iber, el diácono de la iglesia. Y, y que sean animales que se puedan comunicar con ellos, puedan tal vez coordinar también con ellos cómo es también o la, los asuntos, los requisitos o qué necesitan para poder donar. Pero tal vez los jóvenes, los hermanos que están sanos pueden hacerlo. Mire que, que ellos están haciendo el bien de, de donar, de dar la sangre en el caso de los necesitados, los hermanos, y que nosotros no podamos apoyar, creo que también estaría mal. Entonces, podamos, hermano, hacer ese bien, podamos participar. Entonces, eh, vea usted si puede hacer, puede apoyar. Entonces, obviamente, claro que los débiles, esos que se desmayan, mejor que no vayan, digamos, ¿no? Para problemas, digamos, ¿no? Entonces, mejor ahí nomás, digamos, ¿no? Eh, para los que, por, ya sé de alguno por ahí que está afuera, por ejemplo, ese es fatal, digamos, ¿no? Este, mejor, mejor este, para usted, digamos, que puede, digamos, que no se desmaya, entonces vaya, digamos, ¿no? Que es ponerle el brazo ahí nomás y viene ahí un murciélago y le saca la sangre. Entonces, un ratito, digamos, ¿no? Entonces, no, no... No, este, no deje esa oportunidad tal vez de hacer un bien, es la forma que podemos ayudar a otros, entonces por favor tomemos en cuenta eso. Esta mañana en el primer turno lo, lo dije y ahora también quiero mencionar dos cosas, uno es el asunto de las bodas, van a haber dos bodas en este mes de febrero, uno el 5 de febrero se casa Hugo y Karen Ríos, entonces, esta mañana en el primer turno anunciaron su boda, entonces se casan el 5. Entonces, eso ya estamos haciendo con ellos consejería y le animamos entonces a poder orar por esa pareja. El 20 se casa Rudy y Brigitte, entonces también ya mandaron sus invitaciones virtuales. Dicen, no, yo creo que se van a casar virtualmente, también no sé, digamos, ¿no? Entonces, eh, el, el, el 20 se casan, entonces, de este mes de, de, de febrero, de febrero, entonces, tomar en cuenta y orar por ellos también, y, y gracias a Dios por eso también. 
También este, esta mañana en el primer turno, Fran y Daniela también están yendo a colaborar, ya no van a venir a los servicios aquí en nuestra iglesia porque van a estar yendo a la iglesia Fe y Esperanza para apoyar a esa obra en este año. Entonces oremos por ellos también, como también oremos por el pastor Daniel que ahora está mismo eh, apoyando a, a la iglesia de Cotoca porque está el pastor el mando Hernán está de vacación y él está apoyando estos esto fines de semana. Entonces, por favor, sus oraciones. Y también para finalizar quisiera... Este, informarle a ustedes que dos personas en este año 2021 van a trabajar con nosotros en algunas áreas específicas y por tanto la iglesia les va a apoyar económicamente con un apoyo, no con un salario y queremos también informarles a ustedes eso. Uno de ellos es el hermano Yuri Pedraza, eh, ya con nuestra iglesia, ustedes ya lo conocen. El hermano Yuri nos va a ayudar en la parte administrativa de la iglesia porque nosotros necesitamos el asunto ahora de la AFP, seguro de salud, el asunto de informes a impuestos nacionales, el asunto administrativo en todo el asunto de contabilidad de la iglesia. Entonces es necesario que la iglesia también tenga a alguien que nos apoye en esa área. Entonces hablamos con él, se habló con el liderazgo y ha habido un acuerdo de un apoyo entonces voluntario de cierta forma de él y nosotros le vamos a reconocer un apoyo de 1.500 bolivianos. No es como un salario de la iglesia, no entra en planilla de salario, pero sí tiene un apoyo en esta cantidad que le menciono para el hermano Yuri Pedraza, entonces trabajará en, en un medio tiempo, de cierta forma, en un apoyo al ministerio de la iglesia en la parte administrativa. Y segundo, trabajará también con nosotros en la parte de un apoyo más ministerial, el hermano Rudy también, ahora que se casa, pueden tienen que hacer algo, bueno, que haga algo por el Señor, digamos, ¿no? Entonces, este, va a ayudarnos con discipulado, con el Ministerio de Oración de los Martes, él se va a hacer cargo, y también con el Instituto que estamos empezando para eh, el mes de febrero. Entonces, ya esta semana estuvimos coordinando y trabajando con él en todo eso para lanzarlo la próxima semana. Entonces, por favor, sus oraciones por él. Y también, de la misma forma, no entrará en planilla solamente recibirá un apoyo de 1.500 bolivianos, misma suma, porque son hermanos de apoyo, no son hermanos que van a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Entonces, hemos hablado con ellos, se ha habido un acuerdo, ellos van a, tienen sus trabajos seculares y cosas así, pero van a cumplir esto que estoy especificando ahora, ¿no?, para, para apoyarnos como iglesia. Entonces, sus oraciones por ellos y entonces también sepamos e informémonos ahora de esta noticia que les tengo para ustedes. No olvidemos a los hermanos que que están delicados de salud, por el hermano Ernesto, por el consuelo por nuestro hermano Ángel, también por el hijo de nuestro hermano Belén, por uh, el hermano Alfredo Villarruel, y gracias a Dios también por los demás hermanos que han ido mejorando. Por el pastor Alfredo también está acá ya, ya está con nosotros, ya volvió a su vacación. Ah, no, no, es que estaba, es que uh, ya se fue hoy día, ¿no? En la mañana, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donato, no quiere decirlo fuerte. ¿no? Se fue Donato y ya el pastor Alfredo volvió a sano ya, ¿no? Entonces, eso, eso era, digamos, la razón. Ahora lo entendemos todo. Entonces, <ríe> eh, gracias a Dios, ya está mejor y gracias a Dios está con nosotros. Oremos por él también siempre y por todos en sí, nos apoyémonos en oración siempre, hermano. Gracias a Dios por esta mañana. Yo también estaba esta mañana mencionando, estaba agradecido al Señor también. Y por mi hijo, hoy también mi hijo, José, el segundo, está cumpliendo años. Su segun, su, su, el segundo está de cumpleaños. Entonces, una bendición para mí también este día. Así que Dios le bendiga, hermano. Tenga buena mañana. Póngase en pie. Oramos y nos despedimos entonces. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice nuestras vidas. Llévanos con bien que podamos estar nuevamente esta noche a las 7 con el servicio, el culto. Eh, edifica, Señor, nuestra vida siempre con la comunión, la palabra tuya, la adoración. Y, Padre Santo, líbranos del mal, Señor. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado, por la vida, la familia. Pero también, Señor, pedimos misericordia, ayuda, gracias, Señor, a aquellos que están pasando todavía tiempos complicados en salud, Señor. Ten misericordia y, Señor, también toca corazones para aquellos hermanos y hermanas que puedan, Señor, también donar sangre para apoyar a esta causa que es saludable, que es buena, que es una, una forma de apoyo a quienes más lo necesitan en este tiempo por eh, la salud, Señor. Muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Están las puertas de salida. Entonces, podamos tener un buena, una buena tarde. Muchas gracias.